，嘉哥给我们炸个知了猴吃哈。哎呀哈，<笑>这昨天晚上的成果呀，看着不错哎。嗯。哇哇，这么一盘哎，耶、yeah, ！看着我就想吃。<笑>哎呀妈呀，就那么烫啊！嗯嗯，哎，又酥又脆又香啊！我、嗯、天哪，爷们正好，对，正好，好吃，太好吃了，弄着好吃吧。姨妈，爸、嗯，你爸爸妈妈，我不吃了哈，我去玩了啊。吃了，你不吃吃两盒了？吃两，这个不吃了，你俩都不吃了？嗯、哎呦，两盒是吧？这这这这十八十来个还能剩这么多啊！<笑>来，大家都动动筷子来，这这别别剩这几个，好不好？怪丢人的，吃了吧，对不对？吃好。这就这点，这这这么多人还吃不了他吗？主要是不舍得吃啊，你辛辛苦苦抓的是吗？赶紧多吃点呀，留点面是吧？我吃，给你给你，你们给儿子吃，给你弄点吃的，补了补了。这叫好东西要大家一起分享嘛，是不是？对、嗯，我们不能吃独独食啊。<笑>太感动了，要不怎么是一家人呢？嗯，吃个苍蝇还得分个腿儿给。<笑>多补补。对。不要了，我吃，我吃，我吃。<笑><笑>来。干杯！吃点配酒，越喝越有哈。喝吧你，你就是想喝你就喝吧。哎呀，再不喝我就喝不了了。喝不了，咋了？有二胎呀？啊？别逗啊！呃，我想过两天，我想去上趟北京。这耳朵去？怎么还是耳朵？耳朵现在我感觉恢复的还不是很好嘛。然后我今天联系那边人了，然后他说让我过去。挺好的啦，我觉着。还去治啥呀？这样就挺好的了、嗯。还是不行，我就感觉还不是那么完美吧。你还去治，你还得再遭一遍罪。他说他给你治的话，怎么治呀？就是还嘎开，嘎开，然后再修呗。修什么？修就是修里边的，然后修形状，修形状了。里边的模型啊？嗯。这修肉是修模型？就是就是就嘎开，再重新修，也也修模型，也也修肉。可可别遭那罪了，差不多就行了。要那么完美干嘛？老婆也有了，孩子也有了，你,你还得要什么？你现在还有这个想法，你不觉得你有点自私了吗？怎么叫叫自私啊？怎么不自私呀？你什么事你都为你自己考虑啊？<笑>你小的时候五六岁的时候你就去治这个耳朵，差点没醒过来，你父母没没为你哭死呀？啊，你知不知道家人为你担心啊？你就为了你自己的一时的执念，非得去做这个耳朵。去年大家都拦不住你，陪着你去做。全家人都为你担心啊！啊，做完了以后半个半年以后又要去修复，又去修复吧。修复了多长时间？七八个小时不打麻药就在那硬挺着，为了这个耳朵，就为了好看，为了美啊！啊对啊，就美啊！美吗？啊，对啊，就是不不是那么完美，我就再去再去修复修复呀、啊！你忘了你你忘了心里美是最重要的吗？哎呀，不是啊！你非得让全家人都为你担心吗？你现在还是一个人啊？有没有老婆？有没有孩子啊？有没有父母啊？你每次去做手术的时候，家人都为你担心到什么样了啊？你知不知道？还得去修复？我就想修复更完美一点嘛，就是更完美。你这要多完美啊？我现在就是感觉它不完美，我就感觉是十万块钱花了不值，我就就就修一下子呗。你是不是得多去修几遍，是不是就值了？不是，不是那个意思。如果说他给我做了特别好、特别完美的话，那我就我找他修他干什么？我得遭那个罪，我傻呀？这个东西它本来就是假的，它能。那么完美吗？我觉得你这样跟你之前比就行了，你跟你之前比这是天壤之别了，都已经很好了。你那要多完美？那要个这耳朵啊？不是，我就感觉就是相似度再相似一点，再更好一点，更逼真一点。好的了，你不用要求那么高，不要再去冒那个风险，再去遭那个罪了，再让家人再为你担心。你自己去还是我陪着你去啊？啊？我我自己去。你自己去，人家谁在家里能安稳啊？能安心啊？能睡着觉啊？你自己去。你陪着我去。我陪着你去，我陪着去，你放心我吧。路途劳累的，提心吊胆的。我说你自私，你还不信？你啥事你都为你自己考虑。我自己去就行。你老在国外表干嘛？你怎么这么固执啊？谁嫌弃你啊？最起码不是嫌弃不嫌弃就行了。你老在乎别人的眼光干什么？你无论怎么好看，都会有人说你不是的。你不要去管那些，行不行？人家那边医生也说了，再去修复一下，呃，效果会更好。那我为什么我不去尝试一下子呢？我觉得你现在最重要的任务是在家好好照顾雅丽。雅丽刚怀孕，情绪不稳定，尤其头三个月，你别再折腾了。你动手术风险大呀，你说这有个什么差池，那雅丽怎么办呢？
啊，家里又是老的又是小的，你这个男人是家里唯一的顶梁柱，咱能不能消停点儿？啊，不要为了你外在的美，为了你这种这个这个这个心这个虚荣心，你追求那是干嘛呀？那你是什么意思？就是我现在我这个耳朵就就不放弃了，就不做了，就这么地了。好的，我安感觉挺好的。就这样了。啊，我觉得还是挺好的，知足了，知足吧。啊，好好过日子，别整。我就想再去修复一下，他能他能怎么样？就是说，没没给我做了完美，人家也说了，过来修复一下就修的更更好。那我为什么不去尝试一下呢？这也是也是我一辈子的一个梦想啊！我的梦想就是说我我有一个好看的一个外表，有好看的耳朵呀、啊。那为什么你要你们要都是磨灭我这种梦想呢？你的梦想建立在家人的痛苦之上，我觉得，差不多就行了。你现在梦想现在娶媳妇也娶了，儿啊孩子也有了，咱剩下的时间能不能照顾好老婆孩啊？但是我去做个手术。弄你这个破耳朵干啥嘞？你再再再说，再说别薅下来。医生都说可以修复，有必要修复？这为什么到咱自己家里边就不想让我美吗？反正不用修复了，你美的话得多遭罪啊！你遭罪，家人也跟着你遭罪。我就想，我遭了罪，我既然十万块钱我已经花了，花上了，人家说能有必要再去修复一下的，那我就就修复一下不就行了吗？当当时是因为你没怀孕，我不想去修复，是吧？我就想等怀了孕以后，然后我心里边也没啥事了，我就过去修复一下子。你又能怎样？你太不负责了，这有了孩子，有了老婆，你就哎呀，这不给你你你你白老板，你别说啊，这给这给负责任不负责任，我感觉没有多大的关系。你这自私啊，你这是。这不叫自私，那叫什么啊？老婆孩怎么了？有老婆孩儿有？那怎么了？我我上留下后了咋地？自己就可以去承担所有风险了，不管老婆孩了。我上那上北京做个手术，那我还能回回不来了？还能能那怎么的？你那,你那个风险还能预知啊？你不管怎么整，也不会达到所有人满意啊？怎么回事？你不在乎家里人，你老在乎外人，你想看？从我记事开始到我三十六岁的时候。我去做了这个手术，你说这三十六岁的时候，从我记事到三十六岁，我这期间经历了多少痛苦，你们谁能知道？老婆孩子不嫌弃你就行了。谁能知道？我就想问问你，就是说从我记事五岁开始记事吧，然后到我三十六岁，我这三十多年的这个痛苦，被这种人嘲笑啊或者怎样的，谁能知道我这种痛苦？我现在好了，我攒钱，然后我去做这个手术，然后我现在我认自认为还不是那么完美，我再去做个手术，难道就有错了吗？已经有耳朵了。你还要要求什么呀？没有完美的呀，也不可能做到要所有人满意啊。咱自己好好的就行了，健健康康的小小家庭过着多好。你要解决的不是你耳朵上的美丑，你要解决的是你内心的自卑。对，你要解决你的脑子的问题。我发现你现在都脑子有问题了，知道吗？内心不够强大